domani la nostra città ricorda una persona di alto livello culturale, eh, Ettore Cozzani. Vogliamo ricordare appunto chi era questa figura, questa persona. È un nostro concittadino che alla sola età di 27 anni ha dato vita, ad esempio, a una rivista famosa in tutto il mondo, l'Eroica, che ha diffuso la xilografia, la narrativa, giovani poeti italiani, per oltre, fino al 1944. In, questo, in questi anni Cozzani ha prodotto romanzi, racconti, poesie e una casa editrice con altri autori. Domani presenteremo una riedizione delle leggende della Lunigiana, che non sono leggende, ma sono racconti orali che Cozzani ha raccolto tra la gente, come la sua abitudine di dare una voce poetica alla realtà. Cioè questa è la caratteristica per me fondamentale. Poi è stato un grande imprenditore culturale di se stesso, eh, non era molto geloso della sua individualità, forse questo gli è anche costato qualche cosa in termini finanziari e di, e di rapporti. Comunque quella di domani è la prima iniziativa a Spezia dell'Associazione Amici di Ettore Cozzani, di cui mi onoro di essere il Presidente, che è nata due anni fa, e si propone di dare continuità ad iniziative che ricordino la vita e l'opera di questo nostro grande concittadino, noto anche a livello europeo, non solo nazionale. Domani saranno dei, delle persone spezzine, oltre a lei, a presentare questo, questa persona. Chi sono? È la direttrice dei servizi culturali del Comune della Spezia, la dottoressa Marzia Ratti, che voleva essere presente ma impegni di lavoro le hanno impedito, e lo scrittore Marco Ferrari, di recente noto per aver pubblicato con Arrigo Pettacolo un, un bel una bella rievocazione di Caporetto e che ci parlerà in particolare la dottoressa Ratti ci parlerà delle iniziative già prese eh, nel corso degli anni per ricordare l'opera di Cozzani mentre Ferrari parlerà dei rapporti non sempre facili ma intensissimi tra la Spezia e la Lunigiana Quando e dove è questo evento e poi è aperto a tutti? È apertissimo a tutti eh, domani sabato 18 novembre ore 16 Camec